हेलो फ्रेंड्स मैं धीरज आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टेटिस्ट में स्वागत है अभी आप लोगों को जो इस वीडियो में बता रहे हैं वह जियोग्राफी अर्थात भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कल ही जियोग्राफी अर्थात भूगोल का सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम है तो कल जो भी सेकेंड सिटिंग एग्ज़ाम देंगे तो उन सभी को यह 120 प्रश्न देखना अत्यंत ज़रूरी है ठीक है और एक प्रश्न ये देखना ही ज़रूरी है चूँकि यही बीस में एक में से थर्टी प्रश्न हंड्रेड आएगा ये हम आपको पूर्ण गारंटी से बोल रहे हैं मतलब पूरा कन्फर्म रूप से बोल रहे हैं 120 में से 35 यही आएगा और जो हम क्रेस कोर्स के माध्यम से पाँच सेट करवा दिए हुए हैं वह पाँच सौ सेट देख लिए हैं तो ये पूरा का पूरा देखिएगा तो इसमें से पूरा का पूरा आता ही होगा लेकिन आता है फिर भी आप देखिए ठीक है पूरा का पूरा देखिए जिसको आता भी आप पूरा प्रश्न लेकिन वह फिर भी देखिए ठीक है इसमें पूरा का पूरा कॉरेक्ट बताएंगे और पूरा आप इतना ही आप रट के जाएंगे मतलब याद कर लेंगे तो आपको इतना ही में से थर्टी फाइव परसेंट प्रश्न आ जाएगा तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे तो यहाँ देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है ये पहला नंबर किस पर्वत पर ऊँटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है किस पर्वत पर ऊँटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है तो ऑप्शन बी हो जाएगा नीलगिरी और एक बात और है कि इसमें बहुत सारे टिक लगा होगा लेकिन जो हम करेक्ट बताएंगे उसी को याद करेंगे ठीक है इसमें टिक गलत भी लगा हुआ है ठीक है बहुत सारे की टिक इसमें गलत लगा तो इसमें जो अभी हम टिक लगाएंगे वही सही होगा तो किस पर्वत पर ऊँटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है तो ऑप्शन बी हो जाएगा नीलगिरी दोनों प्रश्न किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये मुंबई में अधिकतर प्रवासी लोग जाते हैं मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है ठीक है तो अपने रोजगार के थ्रू मतलब रोजगार के द्वारा मुंबई में अधिकतर अधिकतर प्रवासी जाते हैं तीन नंबर जल अभाव वाले मतलब जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है तो जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है तो यहाँ पर तीन का हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकीर्ण कहलाते हैं जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है तो ऑप्शन बी प्रकीर्ण मतलब कि प्रकीर्ण का मतलब कहीं कहीं जैसे ये पूरा आदमी मतलब ये पूरा मान लीजिए आदमी के रहने के लिए जगह है तो बहुत सारे मतलब जगह है तो इसमें से कहीं जल जो जो स्थान पर जल नहीं पाया जाता है मान लीजिए ये कोना पर जल नहीं है तो यहाँ पर ये कोना पर जल है तो इसमें ही पाएगा मतलब पूरा जैसे पूरा मुंबई में तो पूरा मुंबई में ऐसे थोड़े पूरा मुंबई में ही जल पाए पाया जाएगा राजस्थान में ऐसे राजस्थान या रेगिस्तान में जहां जल पाया जाता है वहीं आदमी को देखेगा जहां जल नहीं पाया जाता है वहां आदमी को नहीं देखेगा मतलब प्राकीन पाया जाता है तो जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है ऑप्शन बी प्राकीन चार नंबर खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है तो खरीफ फसल की ऋतु क्या है तो देखिए ये अधिक पानी वाले ऋतु जहाँ मतलब जब पानी अधिक होता है उसी ऋतु में ये बोया जाता है खरीफ फसल ठीक है तो यहाँ पर चार का ऑप्शन क्या होगा तो यहाँ पर देखिए ये जून से सितंबर होगा अब ये बात को समझ लीजिए समझ लीजिए खरीफ फसल से आएगा तो प्रश्न तो जून से सितंबर दीजिएगा दीजिएगा क्योंकि ये पानी मतलब जून जुलाई में इसको बोया जाता है और ये अक्टूबर नवंबर तक इसको काट लिया जाता है ठीक है तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से अप्रैल या जून तो ये नहीं होगा जून जुलाई में इसको बोया ही जाता ठीक है और तो पूरा का शुरू से लेकर अंत तक जाना है तो इसमें जून से लेकर सितंबर तक ठीक है खरीफ फसल की ऋतु हो जाती है ऑप्शन डी जून से लेकर सितंबर तक ठीक है तो यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न पाँच नंबर समझिए ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है तो ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा फेजेंडा कहा जाता है ब्राजील के कॉफी बागान को ठीक है फेजेंडा कहा जाता है छः नंबर बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है तो ये उपभोक्ता हो जाएगा ऑप्शन बी सभी के लिए तो बिस्किट उद्योग उद्योग किस प्रकार का उद्योग है तो ये उपभोक्ता ऑप्शन बी हो जाएगा सात नंबर बहुस्तरीय यहाँ पर सात नंबर बहुस्तरीय सॉरी बाह्य स्रोतीकरण सहायक है तो बाह्य स्रोतीकरण सहायक तो ये दस्ता सुधारने में कीमतों को घटाने में विकासित देशों में रोजगार बढ़ाने में मतलब इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी बाह्य स्रोतीकरण के सहायक है तो ऑप्शन डी हो जाएगा आठ नंबर बालाघाट मैगनीज क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है ये पूरा का पूरा सही बता रहे हैं ठीक है ना तो बालाघाट मैगनीज क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में अवस्थित है बालाघाट मैगनीज क्षेत्र नौ नंबर मणिपाल सॉफ्ट वेयर तकनीकी पार्क कहाँ है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है तो ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक में मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चलते हैं दस नंबर नव निश्चयवाद नव निश्चयवाद 
से संबंधित कौन है तो नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये रेट जेल होगा ठीक है सॉरी टेलर होगा तो ऑप्शन डी होगा टेलर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हाँ टेलर हो जाएगा नव निश्चयवाद से कौन संबंधित है तो ऑप्शन ग्रेफित टेलर ठीक है तो ऑप्शन डी ग्रेफित टेलर हो जाएगा तो दस का ऑप्शन डी हो जाएगा ग्यारह नंबर निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है तो ये अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या सबसे अधिक है ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार प्रश्न पूछा गया हो तो निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका में बारह नंबर निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है तो तृतीय क्रियाकलाप मतलब व्यापार घूमना फिरना जितना भी है तो इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दिए हैं यदि आपने देखें तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब प्रथम तृतीय क्रियाकलाप द्वितीय क्रियाकलाप तृतीय क्रियाकलाप जितना भी तृतीय क्रियाकलाप है सभी को स्पेशल समझाने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाए हुए थे तो ये बारह का मतलब कि ऑप्शन डी हो जाएगा तो यदि आप नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा ठीक है तेरह नंबर निम्नलिखित में कौन एक कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है तो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए जल परिवहन सबसे मतलब जल परिवहन मतलब भारी सामान आसानी से और सबसे सस्ता जल परिवहन है सामान को लाने जाने के लिए ठीक है तो तेरह का ऑप्शन सी हो जाएगा चौदह नंबर निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है तो ये चंडीगढ़ ये चंडीगढ़ एक प्रकार का नगर एक राजधानी भी है तो चौदह का ऑप्शन सी हो जाएगा पंद्रह नंबर समझिए मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो मानव भूगोल का जनक रेड जेल को कहा जाता है ऑप्शन डी हो जाएगा सोलह नंबर निम्नलिखित में कौन एक लो एस्क नहीं लो एस्क देखिए हेमा हेमाटाइट लिमोनाइट और मैग्नेटाइट ये सब लो एस्क पर एंथ्रासाइट एक कोयला का प्रकार है तो ऑप्शन ए नहीं है ठीक है तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सोलह का कौन एक लो एस्क नहीं है तो एंथ्रासाइट हो होगा ऑप्शन ए सत्रह नंबर अधिवास की लघुत्तम इकाई है तो अधिवास की लघुत्तम इकाई ऑप्शन ए बी हो जाएगा पल्ली अधिवास की लघुत्तम इकाई है तो पल्ली ऑप्शन बी हो जाएगा अठारह नंबर भारत भारत के चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाता है तो स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग कहलाता है ऑप्शन डी होगा स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग भारत के चार महानगरों को जोड़ने वाली कहलाता है क्या स्वर्ण निम्न चतुर्भुज मार्ग उन्नीस नंबर ये थोड़ा स्पीड आप वीडियो बताते चूँकि बहुत एक सौ बीस प्रश्न बताना है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है तो ये पश्चिम बंगाल में ये जन जन संख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए होगा पश्चिम बंगाल होगा ठीक है लेकिन पूरा भारत में पूछा जाए सबसे अधिक किस में है तो यदि बिहार दे दिया जाए पश्चिम बंगाल के अलावा तो बिहार में आप लगाएगा ठीक है तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए होगा पश्चिम बंगाल बीस नंबर निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है तो कम रोजगार ये कम रोजगार भारत का पुरुष प्रवास है मैं ठीक है कम रोजगार जहाँ व्यक्ति मतलब पुरुष अधिकतर जहाँ रोजगार मिलता है वहीं ना जाता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है बीस नंबर मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस ए की कोटि उच्चतम है तो केरल ये साक्षरता वाला देश है ठीक है मतलब राज्य है साक्षरता वाला राज्य है तो मानव विकास सूचकांक में भारत के किस एक राज्य में उत्तम है तो यहाँ पर केरल ऑप्शन ए हो जाएगा इक्कीस का बाईस नंबर निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है तो यमुना एक प्रदूषित नदी है ठीक है यमुना एक प्रदूषित नदी ऑप्शन सी हो जाएगा तेईस नंबर दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहला कहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह कहते हैं दो देशों के मध्य व्यापार मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है चौबीस नंबर निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है तो ये गंगा डेल्टा ये जूट उत्पादक कला क्षेत्र कहलाता है जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा कहलाता ऑप्शन बी हो जाएगा चौबीस का पच्चीस नंबर रवि फसल रवि की फसल पैदा होती है तो रवि फसल किस में पैदा होती है तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ये शीत ऋतु में होती है पच्चीस का ऑप्शन ए हो जाएगा छब्बीस नंबर निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है तो निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है तो यहाँ पर सौर ऊर्जा गैर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है सत्ताईस नंबर निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी का तट पर अवस्थित नहीं है कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा भोपाल नहीं अवस्थित है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा तो सत्ताईस का ऑप्शन सी अट्ठाईस नंबर निम्नलिखित में कौन सा राज्य नगोरा नाप के ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश ठीक है अट्ठाईस का ऑप्शन बी हो जाएगा इसी तरह यहाँ पर फिर समझिए पहला नंबर वही अट्ठाईस अट्ठाईस करके प्रश्न है तो यहाँ पर ऑप्शन ए सॉरी पहला प्रश्न है बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है तो ये झारखंड में बोकारो इस्पात केंद्र अवस्थित है 
सब प्रश्न को आप याद करेंगे यदि सबको याद है तो पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे ठीक है भारत में विश्व के कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं तो ऑप्शन बी सोलह प्रतिशत लोग रहते हैं ऑप्शन सी झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड में झरिया कोयला वाला क्षेत्र अवस्थित है तो ऑप्शन डी तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है तो ये हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी ऑप्शन डी बी हो जाएगा पाँच नंबर दो की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनगणना सबसे अधिक है तो देखिए दो के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनगणना सबसे अधिक है तो बिहार उसके बाद कौन तो पश्चिम बंगाल ठीक है तो ऑप्शन दिया हुआ इसमें बिहार में तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्स नंबर जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है तो ये एक औद्योगिक है ठीक है औद्योगिक जमशेदपुर नगर कहलाता है उसके बाद सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है तो ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन अवस्थित है और मतलब सात का ऑप्शन बी हो जाएगा आठ नंबर हरित क्रांति संबंधित किससे है तो ये खदान उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित तो ऑप्शन ए हो जाएगा नौ नंबर कौन राज्य चीन की सीमा पर अवस्थित है तो ये अरुणाचल प्रदेश ये चीन की सीमा पर अवस्थित है ठीक है तो यहाँ पर कौन चीन की सीमा पर अवस्थित है ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा ठीक है तो चूंकि मैक मोहन डैन कहाँ अवस्थित है मतलब मैक मोहन रेखा किसको कहते थे चीन और भारत की बीच की रेखा को मैक मोहन रेखा कहते हैं तो उसमें एक ऑप्शन भी आएगा अरुणाचल प्रदेश मतलब मैक मोहन डैन रेखा कहाँ आएगा मतलब कौन सा राज्य में था अरुणाचल प्रदेश ये भी आ सकता है प्रश्न तो ऑप्शन डी हो जाएगा सॉरी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा तो बात को समझ रहे हैं ना वीडियो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी मदद कर दीजिए जैसे आपको हम मदद कर रहे हैं ठीक है और अच्छा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है किस से तो ऑप्शन बी हो जाएगा जल पर जल संरक्षण से हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था ठीक है तो ऑप्शन बी हो जाएगा दस का ऑप्शन बी ग्यारह नंबर एनोर पतन किस राज्य में अवस्थित है मतलब स्थित है एनोर पतन किस राज्य में स्थित है तो ये तमिलनाडु में एनोर पतन अवस्थित है तो ऑप्शन बी ए हो जाएगा एनोर का ग्यारह का ऑप्शन ए हो जाएगा बारह नंबर अम्लीय वर्षा का कारण कौन है तो अम्लीय वर्षा क्यों होता है तो वायु प्रदूषण के कारण ठीक है वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होता है ठीक है तो इसमें बारह का ऑप्शन बी हो जाएगा तेरह नंबर निम्नलिखित तो कौन एक पेय फसल है तो पेय मतलब पीने वाला फसल की कॉफी चाय ऑप्शन मतलब चाय कॉफी दोनों हो जाएगा तो ऑप्शन ए सी हो जाएगा ए और ख मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा ठीक है चौदह नंबर प्रश्न भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था तो भारत में देखिए पूर्ण जनगणना भारत में जनगणना कब हुआ था तो अठारह में हुआ था ठीक है अठारह में यह भारत की जनगणना हुआ था पर पहली बार पूर्ण जनगणना पूरा जनगणना कब हुआ था तो माना जाता है उन्नीस अठारह में भारत की पूर्ण जनगणना हुआ था ठीक है तो ऑप्शन ए हो जाएगा भारत की पूर्ण जनगणना अठारह में हुआ था लेकिन भारत की जनगणना कब हुआ था तो अठारह सौ बहत्तर की हुआ था तो ये दोनों बात को याद रखेंगे पंद्रह नंबर दो के जनगणना के अनुसार भारत का जनगणना तो कितना है तो दो सॉरी तीन सौ बिरासी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर होता है ठीक है और जनगणना किसके अनुसार जनगणना जनगणना का सॉरी व्यक्ति का घनत्व तो कैसे मापा जाता है तो तो वर्ग किलोमीटर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है ये भी प्रश्न आ सकता है तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनगणना तो कितना है तो तीन सौ बिरासी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर सोलह नंबर किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है ये प्रश्न पहले ही बताए लेकिन दूसरा तरीका से आया था ये प्रश्न अलग तरीका से तो केरल ये साक्षरता वाला देश मतलब अधिक पढ़े लिखे माना जाता है ये राज्य भारत का तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है तो ऑप्शन ए हो जाएगा केरल का सताईस नंबर उत्तर अंतर्टिक मार्ग जोड़ता है किसको तो उत्तर अमरीका को यूप यूप से उत्तर अंतर्टिक मार्ग जोड़ता है ऑप्शन ए हो जाएगा अठारह नंबर भारत में नगरीय आबादी कितना है तो इकतीस प्रतिशत भारत में नगरीय आबादी है उनतीस नंबर सॉरी उन्नीस नंबर संभववाद अब अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है संबंध मतलब अनुमान लगाना तो ये मानव को ही माना जाता है ना तो ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है मतलब यही अधिकतर सोच पाते हैं कब बरसात होने वाला है क्या होने वाला है तो मानव भी ऐसा ये प्राकृतिक घटक तो नहीं होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा संबद्ध संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है तो ऑप्शन बी मानवीय घटक को माना जाता है बीस नंबर रांची राज्य किस रांची की राजधानी मतलब राज्य की राजधानी कहाँ है तो ये झारखंड में रांची किस राज्य की राजधानी है तो ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड बीस इक्कीस नंबर वाल्मीकि नगर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित तो ये बिहार में अवस्थित तो ऑप्शन ए हो जाएगा बाईस नंबर किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तो कोयम बटूर को मैनचेस्टर कहा जाता है भारत का ऑप्शन सी हो जाएगा बाईस का तेईस नंबर बोकारो इस्पात केंद्र है तो बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ अवस्थित है ये मतलब बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है तो ये उड़ीसा में ठीक है लेकिन ये सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी जगह है ठीक है निजी पर कोई प्राइवेट जगह
चौबीस नंबर हॉर्टिकल्चर संबंधित है हॉर्टिकल्चर ये फल एवं सब्जी से संबंधित है विटिकल्चर अंगूर से संबंधित है तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित तो फल से ये दोनों बात याद रखेंगे उसके बाद पच्चीस नंबर भारत भारत उत्तर में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है तो भारत उत्तर में सिंचाई का नहर हो जाएगा ठीक है नहर तालाब ये सब भी हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको नहर लगाना तालाब भी दे दिया लेकिन बहुत सबसे खास लगता है नहर उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है तो ये ये नहीं होगा तो याद रखेंगे पच्चीस का ऑप्शन बी हो जाएगा नहर हो जाएगा छब्बीस नंबर निम्नलिखित में कौन बागानी फसल है अब देखिए बागानी फसल कौन है तो यहाँ पर बागानी फसल में ये चाय हो जाएगा ये रबर नहीं हुआ देखिए पहले बागानी फसल क्या है तो ये क्या है चाय कोको कॉफ़ी रबर गन्ना कपास केला ये अनाज मतलब इसी तरह मतलब ये सब पूरा बागानी फसल ठीक है तो यहाँ पर चाय कौन बागानी फसल बागानी फसल नहीं है तो इस बागानी फसल नहीं है तो यहाँ पर अभी बताए हैं बागानी फसल नहीं है तो पहले कौन कौन ये चाय ठीक है कोको तो यहाँ पर चाय है बागानी फसल तो ये भी नहीं होगा उसका कोको तो ये को कोको रबर ये भी बागानी फसल है उसके बाद कॉफ़ी कॉफ़ी तो ये भी बागानी फसल है तो ऑप्शन डी नहीं होगा ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बागानी फसल नहीं है तो ये ऑप्शन डी होगा छब्बीस का कौन बागानी फसल नहीं है तो पहले बागानी फसल याद रख ली चाय कोको कॉफ़ी रबर गन्ना कपास केला अनानास ये सब बागानी फसल कहलाता है पर इसमें मक्का बागानी फसल नहीं होता छब्बीस का ऑप्शन डी हो जाएगा वैसे इसका आप जब आप कमेंट बॉक्स में क्या बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कन्फ्यूज शुरू से पढ़ते आ रहे हैं रब्बर पढ़ते आ रहे हैं ठीक है लेकिन ऑप्शन ये हम आपको पूरा कन्फर्म बता दिए इस पर तो ये मैं कमेंट छब्बीस का जरूर कमेंट करके बता दीजिए सभी अपना अपना विद्यार्थी अपना अपना राय दीजिएगा और इसका जवाब कन्फर्म आपको फिर हम कॉमेंट बॉक्स में दे देंगे सत्ताईस नंबर निम्नलिखित में कौन परम्परागत ऊर्जा परम्परागत ऊर्जा का स्रोत है तो यहाँ पर कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इसमें से सब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर सत्ताईस का ऑप्शन डी हो जाएगा उसके बाद धरावी मलिन बस्ती कहाँ पाया जाता है किस नगर को धरावी मलिन बस्ती कहा जाता है तो मुंबई को धरावी मलिन बस्ती कहा जाता है तो सत्रह अट्ठाईस का ऑप्शन बी हो जाएगा फिर समझिए एक से प्रश्न निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल उप उपागम नहीं है इनमें से कौन मानव भूगोल का उपगम नहीं है तो ये मात्रात्मक क्रांति ये नहीं है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है तो इसमें से मात्रात्मक क्रांति ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है उसके बाद दूसरा नंबर नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिवादन किसने किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रीफित टेलर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिवादन किसने किया था तो ग्रीफित टेलर या टेलर दिया रहेगा या जी टेलर दिया रहेगा तो कोई भी नाम दिया रहेगा मतलब शॉर्टकट या रॉन्ग लॉन्ग दिया हो तो जैसे देना हो वह आप अपना याद रख लीजिएगा तीन नंबर निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है तो देखिए जन स्थानांतरण क्यों करता है तो रहन सहन की निम्न दशा मतलब जहां रहन सहन मतलब रहने का सही तरीका जल नहीं हो और हवा मतलब सही से नहीं हो आए तो मतलब वह जगह पर क्यों रहेगा तो रहन सहन की निम्न दशा है तो यहां अपकर्ष कारक नहीं है इसमें तो इसमें ये रहन सहन की अच्छा दशाएँ अनुकूल जलवाय शांति एवं स्थायित्व तो ये सब हो जाएगा लेकिन ऑप्शन ए नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर तीन का ऑप्शन ए होगा चार नंबर समझिए निम्नलिखित में किस राज्य किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है तो ये लेटविया ऑप्शन डी ये लेटविया का लिंग अनुपात विश्व में सबसे सर्वाधिक है ऑप्शन डी हो जाएगा चार का पाँच नंबर निम्नलिखित विद्यमानों में किसने मानव विकास संस्कार निर्मित किया है तो डॉक्टर महबूब उल हक ऑप्शन सी हो जाएगा पाँच का ठीक है कौन सा विद्वान है जो मानव विकास संस्कार निर्मित किया तो मतलब कि दिया था तो डॉक्टर महबूब उल हक उसका सिक्स नंबर निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है तो रोपण फसल कौन है तो रोपण फसल एक कॉफ़ी ठीक है तो ऑप्शन बी हो जाएगा कॉफ़ी एक रोपण फसल है तो छः नंबर क्या हो जाएगा रोपण फसल ठीक है रोपण फसल कौन है तो यहाँ पर कॉफ़ी कॉफ़ी हो जाएगा उसके बाद सत्ताईस नंबर निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है तो ये अमेजन बस्ती ये वाणि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है ठीक है ऑप्शन सात का ए हो जाएगा आठ नंबर है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है तो चीनी ऑप्शन ए हो जाएगा आठ का उसका नौ नंबर क्रिया निम्नलिखित क्रियाकलापों में किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं तो ये द्वितीय क्रियाकलाप में किए जाते हैं ठीक है निम्नलिखित क्रियाकलाप में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किससे है तो ये द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है तो नौ का ऑप्शन बी हो जाएगा दस नंबर विधियत ट्रंक मार्ग संबंधित किससे है तो उत्तर 
अटलांटिक महासागर से संबंधित ऑप्शन बी हो जाएगा दस का ठीक है वृहत ट्रंक मार्ग संबंधित है तो उत्तर अटलांटिक महासागर से ग्यारह नंबर बिग बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है तो ये पेट्रोल को प्रवाहित करता है मतलब पेट्रोलियम को ठीक है बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित करता है तो पेट्रोलियम को ऑप्शन ए हो जाएगा ग्यारह का बारह नंबर स्वेज स्वेज नगर जोड़ती है किसको स्वेज नगर किसको जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाड़ सागर को स्वेज नगर जोड़ती है तो बारह का ऑप्शन सी ए बी हो जाएगा बारह का बी हो जाएगा स्वेज नहर नगर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है जितने भी प्रश्न आपको दिए ना सब पूछा गया आपको पहले से ही पता होगा निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापे में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है ये तृतीय कलाप सॉरी तृतीय के लिए आप कराप नहीं होगा ठीक है ये ग्रामीण अधिवास का इसमें पाया जाता है तो प्राथमिक खंड में आ, आता है ठीक है तो तेरह का ऑप्शन ए हो जाएगा तो निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित तो ऑप्शन ए एक बात याद रखेंगे आप एग्जाम में रहेगा प्रश्न तो आपको क्वेश्चन पद लेना है ठीक है यदि क्वेश्चन समझ में आए तो कम से कम दो तीन बार क्वेश्चन को समझिएगा उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद टिक लगाना है बिना एक ऑप्शन पढ़े हुए क्वेश्चन पढ़ लिए जो आंसर आपको लगा टिक लगा दिए ऐसे नहीं चारों ऑप्शन को पढ़ कर टिक लगाए ठीक है ना तो गड़बड़ कर दीजिएगा आप चौदह नंबर किस प्रकार की बस्ती आप देखिए चौदह नंबर क्या बोला किस प्रकार की बस्ती सड़क नदी नहर के किनारे पाया जाता है तो यहाँ पर देखिए बस्ती पाया जाता है रेखा तो ये सड़क किनारे रेल के किनारे नदी के किनारे नहर के किनारे ये देखिए बस्ती पाया जाता है तो चौदह का ऑप्शन बी हो जाएगा पंद्रह नंबर निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी तो अधिस अबाबा ये इसराइल का है ठीक है अधिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है ठीक है इसराइल में पाया जाता है तो इसराइल में है इथोपिया मतलब अधिस बाबा की राजधानी है तो यहाँ पर पच्चीस का ऑप्शन सी हो जाएगा छब्बीस नंबर सोलह नंबर निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है तो जेरूसलम एक तरह से सांस्कृतिक नगर है ठीक है जेरूसलम एक तरह से सांस्कृतिक नगर है उसके बाद हाँ निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक समुद्रिक पतन नहीं है तो यहाँ पर सांस्कृतिक समुद्रिक पतन नहीं है तो ये कोलकाता कोलकाता ऑप्शन के हिसाब से नहीं हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर सताया सत्रह का ऑप्शन ए हो जाएगा उसके बाद दो सॉरी अठारह का 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है तो ये अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश 19 का निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है तो ये ऑस्ट्रिक ये भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है तो ऑप्शन उन्नीस का ए हो जाएगा बीस नंबर दो के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या कितना है तो ग्यारह सौ छः व्यक्ति है दो हज़ार ग्यारह के जनगणना के अनुसार बिहार की प्रति वर्ग किलोमीटर पर ग्यारह सौ छः व्यक्ति पाया जाता है तो बीस का ऑप्शन बी हो जाएगा इक्कीस नंबर दो हज़ार ग्यारह के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कित का प्रतिशत कितना है तो चौहत्तर पॉइंट जीरो चार हो जाएगा ऑप्शन बी चौहत्तर पॉइंट जीरो चार भारत की जनगण मतलब दो हज़ार के जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता पर है ठीक है उसके बाद मिला जुला कर ठीक है भारत का निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ ये कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं ऑप्शन डी हो जाएगा बाईस का तेईस नंबर निम्नलिखित में कौन भारतीय भारतीय कृषि की समस्या निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है तो निम्न उत्पादिकता विखंडित जोत अनियमित मानसून मानसून अनियमित मानसून तो मतलब इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी चौबीस नंबर निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है तो नर्मदा बेसिन ये सबसे छोटी जगह मतलब नदी बेसिन में पाया जाता है ठीक है माना जाता है तो निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी नदी बेसिन है तो नर्मदा नदी बेसिन सबसे छोटी नदी बेसिन है पच्चीस नंबर निम्नलिखित कोयला खदान में कौन झारखंड में नहीं है तो ये सिंगरौली ये नहीं है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है ठीक है तो ये पच्चीस का क्या हो जाएगा ऑप्शन सिक्स सिंगरौली ये कोयला खदान ये झारखंड में अवस्थित है बाकी झरिया गिरडी बुकारो ये सब झारखंड में है उसका निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है तो जो स्वर्ण रेखा ठीक है तो ये पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती हैं सताइस नंबर निम्नलिखित राज्यों में किस में हीरा कुंड परियोजना अवस्थित है तो हीरा कुंड परियोजना मतलब ओडिशा में अवस्थित है ठीक है तो यहाँ पर सताइस का ए हो जाएगा और हीरा कुंड के बारे में आप नौ में दस में से पढ़ रहे हैं अट्ठाईस नंबर निम्नलिखित राज्यों में किस में नगोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है तो ये उत्तर प्रदेश में नगोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है तो उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है तो ये हाजीपुर ये पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है और ऑप्शन डी हो जाएगा हाजीपुर तीस नंबर निम्नलिखित राज्यों में किस में विजयनगर लोह इस्पात लोह इस्पात केंद्र अवस्थित है तो ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक ये कर्नाटक विजयनगर लोह इस्पात केंद्र अवस्थित है कर्नाटक में तीस का ऑप्शन सी हो जाएगा इक्कीस नंबर निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है तो ऑप्शन ए हो जाएगा ये सर्वाधिक नगर जनसंख्या वाला मेगा नगर मुंबई कहला
बत्तीस नंबर निम्नलिखित राज्यों में किस में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है तो ये महाराष्ट्र मतलब मुंबई में पाया जाता है ठीक है तो ये मुंबई में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है ऑप्शन सी हो जाएगा बत्तीस का तैंतीस नंबर उत्तर दक्षिण गरियारा जोड़ता है तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है ठीक है तो ऑप्शन सी हो जाएगा तैंतीस दक्षिण उत्तर गरियारा जोड़ता है तो दक्षिण श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तो तैंतीस का ऑप्शन सी हो जाएगा उसका चौंतीस नंबर चौंतीस नंबर क्या होगा भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए तो ये नेपाल से सबसे संख्या में भारत में नेपाल से व्यक्ति आते हैं शरणार्थी भा, भारत में बसने के लिए नेपाल से आते हैं ठीक है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सर भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं तो बी से उसका पैंतीस नंबर ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है ध्वनि प्रदूषण के क्या तो उद्योग मोटर वाहन राउंड स्पीकर ये ध्वनि प्रदूषण से मतलब मतलब इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पैंतीस का उसके बाद फिर से यहाँ एक नंबर न्यून में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है मतलब ज़्यादा घना वाला क्षेत्र है दो नंबर स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है तो स्वयं भूमध्य को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है ऑप्शन बी हो जाएगा सॉरी सी हो जाएगा उसका तीन नंबर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो ये जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ऑप्शन ये डी हो जाएगा उसका चार नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है ठीक है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सब का सबसे बड़ा राज्य कौन है तो राजस्थान ऑप्शन सी हो जाएगा उसके बाद पाँच नंबर भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ है तो ये पश्चिम बंगाल में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो है छः नंबर भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है तो अभी वर्तमान में पूछा जाएगा ठीक है ये पहले का था लेकिन वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है तो आपको नौ लगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है उसके बाद और भारत में कितने राज्य हैं तो यहाँ ट्वेंटी एट राज्य लगा रहे हैं ये बात को दोनों याद रखेंगे क्रेन से संबंधित है निम्नलिखित में कौन एक भूमि समवर्ग नहीं तो ये मैदानी भूमि एक समवर्ग भूमि नहीं है तो ऑप्शन सात का ए हो जाएगा किस राज्य में गुंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है तो गुंडवाना से कोयला क्षेत्र झारखंड में पाया जाता है ऑप्शन सी हो जाएगा आठ का नौ नंबर चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन मतलब उत्पादक राज्य देश कौन है तो भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहलाता है भारत ठीक है चाय का उसका दस नंबर मध्य पूर्वीय क्या है दस नंबर दस नंबर क्या मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ तो ऑप्शन बताया है क्या ऑप्शन डी हाजीपुर कहलाता है मध्य पूर्व का रेलवे मुख्यालय ग्यारह नंबर निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो पंद्रह से उनसठ वर्ग के व्यक्ति अधिक कार्यशील होते हैं अधिक ज़्यादा काम करते पंद्रह से उनसठ व्यक्ति ठीक है तो ग्यारह का ऑप्शन सी हो जाएगा बारह नंबर पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है तो सीडी नुमा पर्वतीय भागों में पर्वतीय भागों में पाई जाती है सीडी नुमा ठीक है तो ऑप्शन ख हो जाएगा बारह का रबर किस प्रकार की कृषि कहा जाता है तो भूमध्य सागरीय कृषि रबर पाया जाता है कहलाता है भूमध्य सागरीय कृषि रबर कहलाता है ठीक है तो तेरह का ऑप्शन बी हो जाएगा चौदह नंबर भारत की सबसे लंबी नदी नदी कौन है तो ये गंगा भारत की सबसे लंबी नदी कहलाता है पंद्रह नंबर किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है तो ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका ये अफ्रीका जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है महाद्वीप में ठीक है सोलह नंबर सोलापुर किस उद्योग के लिए माना जाता है तो ये सूती वस्त्र के लिए सोलापुर माना जाता है सत्रह नंबर जूत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा कहलाता है तो ये गंगा डेल्टा ये जूत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कहलाता है ठीक है वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ठीक है लाइक जरूर कीजिएगा और जिसको ना पसंद हो आप पर मन दिया अनलाइक कीजिए या जो भी कमेंट में बहुत सारे फ्रेंड्स गलत गलत कमेंट भी लिखते रहते हैं गलत कमेंट लिखने से मुझे क्या जाता है आप लोग समझिएगा आठ नंबर पराद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित तो पराद्वीपीय बंदरगाह ऑप्शन सी बी हो जाएगा उड़ीसा पराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है तो ऑप्शन ख उड़ीसा हो जाएगा नॉन उन्नीस उन्नीस नंबर भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है ये कर्नाटक में सबसे अधिक सोना पाया जाता है भारत के राज्य में से ठीक है तो ऑप्शन सी हो जाएगा बीस नंबर किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है तो ये जल प्रदूषण के द्वारा सबसे अधिक बीमारी होती है इक्कीस नंबर नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है तो ये सड़क परिवहन से नागपुर योजना से संबंधित है बाईस नंबर जनांक संक्रमण सिद्धांत किसने दिया तो जनांक संक्रमण सिद्धांत नो ने दिया ऑप्शन सी हो जाएगा उसके बाद निम्न में से कौन खाद्य फसल है तो गेहूं एक प्रकार का खाद्य फसल है तो तय इसका ये हो जाएगा एसलेम संबंधित किससे है तो ये लोह उत्पादक लोह इस्पाद उत्पादन से संबंधित है एसलेम ठीक है ऑप्शन चौबीस का ए हो जाएगा हुबली किस राज्य में अवस्थित है तो कर्नाटक में हुबली अवस्थित है पच्चीस का ऑप्शन बी हो जाएगा उदयनगर किस राज्य में अवस्थित है तो ये राजस्थान में उदयनगर संबंधित है ठीक है
ये हो जाएगा नोएडा किस राज्य में स्थित है तो नोएडा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है तो वीडियो अच्छा लगा हो और ये सब जितने प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा सब अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ठीक है और इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए मिलेंगे अगले टॉपिक पर एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए क्या आवश्यक सूचना है तो आप लोग एग्ज़ाम दे आएगा तो सबसे पहले आप मुझे क्वेश्चंस भेज दीजिएगा जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप मेरा नंबर जिसके पास है या व्हाट्सएप ग्रुप में है वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमें एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जल्दी से जल्दी आप लोग अच्छे से क्वेश्चन खींच के उसे हम फोटो भेज दीजिएगा या उसे उसे पी डी बनाकर ठीक है ताकि उसका हम आंसर की सबसे जल्दी हम दें ठीक है तो ये बात को आप लोग सभी याद रखेंगे तो मिलेंगे अगले टॉपिक पर जय हिंद जय भारत जय बिहार